<laughs> All right, there we go. My name is Sheila Q. I am the host of DH Radio on CJMQ 88.9 FM, as well as the columnist for Dishpan Hands with the Record. And this is the very first ever episode of Les Curieux. Yeah, it's going to be a little uh, bilingual show, guys, here on YouTube. And um, so what we are looking at behind us here is uh, a gigantic Ferris wheel that will be here thanks to Amusement Spectaculaire for um, uh, a month. So it's just inaugurated this week, uh, November 24th, and will be here until uh, I believe it's the 18th of um, December. So check it out, guys. We're going to go and uh, here I'm going to give Stefan a chance to say his part because there's two of us. I think we're going around now. Are they going to stop? Are they going to stop? Oh yes they are. <laughs> so but this is a great vantage point and we're stopping so let's take a look down. Everybody there's the Marché de la Gare here in Sherbrooke, the Marché de Noël. Check out the big ass Christmas tree and Lac de Nation. La Blé. Lovely. So what do you think so far? This is pretty cool. Hein? Oui. Fait que là, on se retrouve au Marché de la Gare à Sherbrooke. On est présentement dans la Grand Roux. Euh, C'est un tour qui offre pendant un mois pour euh, ramasser des fonds pour la sclérose en plat. Mm -hmm. C'est 4$ pour les adultes, 2$ pour les enfants. Euh, venez acheter votre sapin de Noël, ça sent tellement bon quand on arrive. Puis il euh, y en a un gros de décoré, supposément le plus gros au Québec. Euh, au Canada! Au Hello. Canada! Oh, ça reste à prouver, mais ça a l'air que... Non, c'est la vérité, man! Ah, ben il va falloir qu'il me le prouve! J'ai un petit Thomas! Mais c'est pas grave! Euh, on va aller comme ça! Fait que... Les... There's a lovely view of Sherbrooke behind you! Venez vous inspirer un petit peu euh, des odeurs, euh, des temps des fêtes, euh, avec la belle odeur des sapins. Bon, c'est un bon petit moment. Vous pouvez aussi euh, goûter un vin chaud pour les adultes, puis un jus de pomme chaud pour les enfants aussi. Donc, euh, vous faire un tour? I love it. I love being so high up in the air. This is really cool and there's like a, a, an absolutely gorgeous view of uh, Sherbrooke from here. The city is all lit up, not just the uh, market and the Christmas tree, the big giant Christmas tree. We could even choose, look Stefan, you could uh, aim down at the Christmas tree is here. People could choose exactly which one they want from the air. They could pick out from the lovely trees that are on the side. Yeah, and, uh, yeah we'll catch another aerial shot of that later. So uh, there you go. It's part of the Christmas spirit. I like it. It's fun, it's original, and uh, bravo to everybody from Destination Sherbrooke who came up with this great idea. here at, uh, at Bokebiar. Hello, Martin. Bonjour. <laughs> um, we're here to, to try out what's going on at, um, at Bokebiar, of course. Being that they are brewers, we have a, a few of their lovely products to try this evening, but also to learn a little bit about what's, uh, what's going to be going on with, uh, here at Bokebiar over the course of the holidays. If you guys have an office party coming up, or uh, want to have a get-together with friends, it's one of the greatest places in Sherbrooke to do so. So, there you go. What, uh, so, Stefan, do you want to introduce that part of things in French? To ask, uh, the, to introduce the part of um, office parties, so that's what I'm going to be going on in French. Oui, je commence à tout, à Bocque et Bien, sur la rue Wellington. 50 minutes. 5 ans pour l'équipe de on est ici pour, euh, avec euh, Martin. Martin qui va nous parler un petit peu de ce qu'on peut trouver ici, euh, un peu de durant le temps des fêtes, pour euh, les groupes, pour les juste en famille. Fait que, euh, si je 
Je vais faire mon pitch de monde. Alors, dans les prochaines semaines, alors ce soir même, on a un spectacle d'Alex Nevsky, une étoile montante de la scène alternative Montréalaise. Euh, nous aurons quelques spectacles dans les semaines à venir. La semaine prochaine, on a Ladies of the Canyon, euh, quatre filles euh, qui sont maintenant sur la grande On a Tractor Jack le 10 décembre. On a aussi le troisième anniversaire du Spa qui est le 17 avec une surprise. Et on prépare un gros party du 31 décembre. Ce sont notamment certaines des activités spéciales. Sinon, ben, vous pouvez toujours venir prendre une bière. On a des forfaits de groupe. Nous avons suscité euh, qu'on peut faire sur mesure pour vous accueillir, vous et vos collègues de Jules. Alors, je vais faire le tout en anglais maintenant. <rire> Alors, in the coming uh, weeks, we'll have uh, upcoming events or. We have Ladies of the Canyon next week. It's a folk rock country band from Vancouver. Uh, four nice, very nice uh, girls. <laughs> we also have Tractor Jack on uh, the 10th of uh, December. We have uh, the uh, third anniversary of Potébière on the 17th. And for New, New Year's Eve, we have a special event, uh, upcoming news and uh, coming weeks. Uh, so if you want to come by, take a beer, bring your uh, co-workers with you, we have a buffet and everything you may uh, require. So uh, cheers, a uh, bon temps des fêtes. If they want to contact you, how would they do that? Um, so uh, you can reach us uh, by mail at info.bokebiar.com uh, Otherwise uh, the phone 542-1311 Alors uh, info à commercial bokebiar.com Ou uh, par téléphone le 542 -1311. Thanks Martin! <laughs> So we're about to learn what it is that we're going to be eating this evening at Bokevian. Alors j'ai proposé euh, deux choses. Les premières sont des pilons de canard confit des ducs de Mont-Richard, nappés d'une sauce barbecue maison à la porter fumée qui est notre bière noire, fumée au bois d'érable. Avec ça, il va y avoir l'aristo, qui est un sandwich avec de la viande de canard, aussi des ducs de Mont-Richard avec confit d'oignon à la bière qui est fait ici même, fromage de Alfred de la fromagerie La Station de Comte. Alors, bonne dégustation. Je traduis maintenant. So, we'll be having uh, the pilon de canard. So, duck, duck wings, not wings, but the pilon, which is, uh, should be very interesting with uh, a barbecue sauce uh, made with uh, our uh, smoked porter beer. And we'll also have l'aristo, which is uh, panini with uh, rillette, uh, duck rillette. And uh, we've got uh, confit d'oignon. <laughs> and the cheese is uh, Alfred Le Fermier of the uh, La Station uh, Fromagerie. Wonderful, thank you. So it's a uh, uh, free speech translation. It's a translation. All right. Bonne dégustation. Enjoy. <laughs> very elegant and very good and excellent with their beer. Okay, they don't mean that as fast. I was gonna put it actually right in my beer, but no, delicious. Ah, they do I mean that. Come visit Bookie Bia, 50 Wellington North in Sherbrooke, Quebec. Good stuff, great food, ambiance. Music, you name it. Alors, ce que je viens de dire, c'est 50 Wellington. 50 Wellington. 50 Wellington. 50 Wellington. C'est ça que j'ai dit. 819 
Alright everybody, from uh, 2006 to 2010, I was a high school librarian. That was at the height of the twilight phase, let me tell you. It was one word that I definitely heard every day for all of those years at Richmond Regional High School. Tonight, thanks to uh, downtown Sherbrooke's lovely Maison Cinema, we'll be taking in Twilight Breaking Dawn. My goodness, what's going to happen? You think they're going to break it? I don't know. All I know is, we're going to go check it out, see what Bella and Edward and, uh, of, of course, for those of you into Team Jacob are up to and uh, thanks so much again to La Maison de Cinema, my favorite little movie theater ever. Alors bonsoir, on se trouve en face de La Maison de Cinema à Sherbrooke. On s'en va voir le film Twilight, un film d'adolescent, <rire> plus que de gars pour moi. Fait qu'on va aller voir ce que ça dit, on va voir si euh, Edouard va finalement la croquer. <rire> Quand on va revenir après le film avec nos commentaires euh, respectifs, autant Sheila qui a, euh, qui a entendu parler de tout genre et qui est une fille, et de moi qui est un gars euh, qui suit. <rire> Donc, euh, je suis le plus un ce soir. Euh, fait que je vous reviens et possiblement que nous aurons la chance de faire tirer deux billets pour venir voir le film. Fait que, à tantôt. Well, there, that was the um, very first episode of Les Curieux. Uh, we survived Breaking Dawn. We're not going to tell you who did or didn't. You're going to have to go see it yourself. Breaking Dawn Part 1. Uh, if you want to win yourself a pass for two, be the first to email us at dhtvlescurieurs at gmail.com. That's dhtvlescurieurs at gmail.com to win yourself a free pass to see Breaking Dawn. Peace out. Toodles. Bon, on vient voir le film. Euh, je vous dirai pas que c'est passé. Je peux dire euh, un scoop, par exemple. Je pense, je pense qu'il va y avoir une suite. <rire> la façon que ça finit, ça me fait penser qu'il y a une suite. Mais euh, c'est un film de filles. C'est un film de filles. Pour un vrai gars comme moi, je suis. On est le plus un. <rire> fait que pour, on aura, on aura une paire de billets à vous donner, comme on a dit tantôt. Fait que vous pouvez nous emailer à dhtv les curieux à gmail.com. Les premiers qui vont le faire vont gagner une passe pour deux pour voir le film Twilight en français ou en anglais. Alors, salut!